ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷேரின்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு மத்தி மீன் குழம்பு எப்படி ஈஸியாகவும் டேஸ்டியாகவும் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நம்ம குழம்பு செய்கிறதுக்கு தேவையான மசாலா அரைச்சிக்கலாங்க நான் வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி சேர்த்துருக்கேன் அது கூடவே நல்லா பழுத்த தக்காளியாக ரெண்டு கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போவும் தேவையான மசாலா பவுடர்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் நான் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் அது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி தூள் அதாவது தனியா தூள் அதிகமாக சேர்க்காதீங்க குழம்புக்கு கசப்பு டேஸ்ட் வந்துடும் அதனால் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு அது கூட மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அது கூடவே ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு தூளும் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க இப்போது ஒரு மண் சட்டியில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய்ண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் உங்கள் விருப்பப்படி நீங்கள் எந்த எண்ணெய்னாலும் சேர்த்துக்கலாங்க அது கூட ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயமும் சேர்த்துட்டு கரிஞ்சிராமல் நல்லா பொரிய விட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துருக்கேன் அது கூட மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேங்க இதை சும்மா ஒரு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் மீன் குழம்புக்கு அதிகமாக சேர்க்காதீங்க புளி குழம்பு டேஸ்ட் வந்துடுங்க அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்தால் போதும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல மசாலா அதை வந்து இதோடு சேர்த்துக்கலாங்க மசாலா வேஸ்ட் ஆகாமல் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து மிக்சியை கழுவி இதில் ஊற்றிடுங்க அப்புறம் ஒரு கொத்து அளவுக்கு கருவேப்பிலையும் சேர்த்துட்டு மாங்காய் சேர்த்துக்கலாங்க மாங்காய் சேர்க்கும் போது குழம்போட டேஸ்ட்டே வேறு லெவலில் இருக்கும் மாங்காய் இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க கொஞ்சமாக புளியை அதிகப்படுத்திக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கலாம் குழம்போட டேஸ்ட்டை நல்லா அதிகப்படுத்தி காட்டுங்க வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு சூடான தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சூடான தண்ணி சேர்க்கும் போது குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா ஒரு பச்சை வாடை வந்துடுங்க இப்போ நம்ம குழம்ப வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாங்க மசாலா வாடெல்லாம் போய் எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போது நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம மீன் சேர்த்துக்கலாம் நான் மத்தி மீன் அரை கிலோ அளவுக்கு சேர்க்குறேங்க மீன் கழுவும் போது கடைசியாக மோர் இல்லைன்னா தயிர் கலந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டிங்கன்னா கவிச்சி வாடை எதுவுமே இருக்காதுங்க நல்லா வாஷ் பண்ண மீனை இதில் சேர்த்துட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் பாலும் இதில் நான் வந்து சேர்த்துருக்கேங்க இப்போது லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டு இறக்கிட்டிங்கன்னா கம கமனு வாசனையோட நம்மளோட மத்தி மீன் குழம்பு ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இதை ஒயிட் ரைஸோட சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க மீன் குழம்புன்னு சொல்கிறத விட இதை தேன் குழம்புன்னு சொல்லலாம் அவ்வளோ நல்லா இருக்குங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்